types of financial services financial services are classified into two fee based services and fund based services namukku fee based services na advisory services nu parayam fund based na asset based services nu parayam fee fee based services are again divided into merchant banking stock broking and credit rating merchant banker ennu parna it can be a bank a company a firm or a proprietary concern which does selling buying or subscribing to the securities as manager consultant advisor or rendering corporate advisory service or merchant banking nu parayna avu aarekkam bank or company or firm okke irikkam avade main joli ennu parneyna give advices to the companies they help in capital formation underwrite shares they provide standby assistance securities and all kind of investment issues ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ കമ്പനികളെയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയോ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിനെയാണ് നമ്മൾ മെർച്ചൻ്റ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുക സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് ഐദർ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ത്രൂ എ ബ്രോക്കർ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ഓപ്പണിംഗ് എ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ത്രൂ എ ബ്രോക്കർ ഹി ഓപ്പൺസ് ദ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ത്രൂ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി അത് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എൻ ഇൻ്റർമീഡിയറി നമുക്ക് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബ്രോക്കറിൽ കൂടി നമുക്ക് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐഡിയാസും സ്ട്രാറ്റജീസും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റും നമ്മുടെ എല്ലാ കാശിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ഫണ്ട് ഷെയറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മളതിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള എല്ലാ സഹായം ചെയ്ത് തരാം ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം അതൊക്കെ ചെയ്യണ സർവീസസ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസസിംഗ് ദ ക്രെഡിറ്റ് വർക്കിനെസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബോറോയിങ് ആൻഡ് റീപേയ്മെന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ലൈബ്രറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരു കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒക്കെ റേറ്റിംഗ് നിശ്ചയിക്കുക അവരെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് വർത്തിനെസ് മനസ്സിലാക്കുക അയാളെ മുമ്പത്തെ പാസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുക അയാളെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബോറോയിങ് നോക്കുക അയാൾ എപ്പോൾ റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീപേയ്മെന്റ് എപ്പോഴും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുന്ന ആളാണോ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു റേറ്റ് കൊടുക്കും ട്രിപ്പിൾ എ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ലോൺ പോയാൽ നിങ്ങളെ റേറ്റ് ചെയ്യുക പോയിന്റ്സ് ആണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഫീ ബേ ഫീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തരണ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് ഫീ ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് സർവീസസ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ആണ് ഹയർ പർച്ചേസ് ഫിനാൻസിംഗ് ആൻഡ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ലീസ് ഫിനാൻസിംഗ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻസിംഗ് ഫാക്ടറിംഗ് ഫോർ ഫേറ്റിംഗ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടിംഗ് ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആണ് ഹയർ പർച്ചേസും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും നമ്മൾ എന്താ നോക്കാം ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഫോർ ബൈയിങ് എക്സ്പെൻസീവ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അതായത് ഒരാൾക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഒരുമിച്ച് പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനീഷ്യൽ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും ഹയർ പർച്ചേസ് ഓർ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ദേർ ഇസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആഫ്റ്റർ മേക്കിംഗ് ദി എൻ്റെ പേയ്മെന്റ് നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് നടത്തി കഴിയണം ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് അറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ടി വിയും ഫ്രിഡ്ജും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ ആദ്യം തന്നെ പൈസ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ തവണയായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കുക ചെയ്യുക ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഇറ്റ് പ്രോസസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഗുഡ്സ് കാൻ ബി റിട്ടേൺ 
known as lesser to the tenant known as lessee on a specified rent for a specific period on terms that may be mutually agreed upon or immovable property adinte owner vera oralku tenant ne ubhayogikkan kodukkunathu engane ubhayogikkan kodukkunathu for a specific rent avaru parane rendu vere parane dharanayila illa or rent ne or korchu kaalagattathukke aa immovable property use cheyan kodukkunena parana peyaranu lease financing le idu rendu parties alladu owner undu adu vaadike edukkunathu owner ne nammal lesser എന്നും പറയും ആരാണോ അത് റെന്റിന് എടുക്കുന്നത് അയാളെ നമ്മൾ ലീസി എന്നും പറയും പക്ഷെ ലീസിങ്ങും റെന്റും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് റെന്റ് സാധാരണ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ആണ് പക്ഷെ ലീസ് ഫിനാൻസിങ് അങ്ങനെയല്ല സാധാരണ ഒരുപാട് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ലീസ് എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ലിവറേജ് ലീസ് ക്രോസ് ബോർഡർ ലീസ് സെയിൽ ആൻഡ് ലീസ് ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീസിങ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ എ സ്മോൾ പീരീഡ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ടു ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അസറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലീസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ അതിൻ്റെ റിപ്പയർ റിപ്പയറും മെയിൻ്റനൻസും എല്ലാം ലെസ്സറാണ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലീസിനും ലോങ് ടേം ലീസ് നെറ്റ് ലീസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് റേസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ടു പേ ഫോർ ദി അസറ്റ് റാദർ ദാൻ എ ജെന്യുവിൻ റെൻറ്റ് ഇത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ടേം ലീസ് കോയിൻസ് ഐഡിങ് വിത്ത് ദി ഇക്കണോമിക് ലൈഫ് ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് ഇസ് നോൺ ക്യാൻസബിൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലീസ് ഒരുപാട് വർഷത്തേക്കാണ് എടുക്കുക നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ അസറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ലൈഫ് പീരീഡിലേക്കാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് എടുക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ്സർ ഡസ് നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ദി അസറ്റ് ഹി ലീസസ് ഹി മിയർലി ഫിനാൻസ് ഇറ്റ് ലെസ്സർ അല്ല ഈ അസറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ലെസ്സി എന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഈ ലീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലെസ്സി ശരിക്കും ഒരു വെർച്വൽ ഓണറിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ആ അസറ്റിന് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറും മെയിൻ്റനൻസും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസിയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യേണ്ടി വരിക ലേസ് ലീസാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഈസ് ഇൻവോൾവ് ബിസൈഡ്സ് ദി ലെസർ ആൻഡ് ലെസി ലെസറും ലെസിയും അല്ലാണ്ട് മൂന്നാമതൊരാളും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീസിനെ ഒന്ന് ലിവറേജ് ലീസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ലെസിക്ക് അസറ്റ് മുഴുവൻ വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് ലീസിന് എടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മൂന്നാമതൊരാളെ കണ്ടെത്തും അയാളായിരിക്കും ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ലെസിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലീസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ലെസർ കുട്ട്സ് some of the money required to purchase the asset and borrow the asset from the lender aba korchu paisa lessi edukum baakiyulla paisa ella third party like nu vaangikkum adinana leverage lease nu parayum border lease ee lesser um lessi vera different countries lana situate cheyidukkeninge we can simply call it as cross border lease and vera oru perana export leasing this back ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ ഒരാളുടെ ഒരു അസറ്റ് ഉണ്ട് ആ അസറ്റ് അയാൾ ഒരാൾക്ക് വിൽക്കും അതായത് സെല്ലർ ഒരു ബയർക്ക് അസറ്റ് വിൽക്കണു എന്നിട്ട് ആ ബയറിൻ്റെ നിന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ച് ലീസിന് വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സെല്ലർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നു സെല്ലർക്ക് അയാളുടെ ക്യാപിറ്റല് ഈ അസറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും വേണ്ട അതേ അസറ്റ് അയാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് വൺ പാർട്ടി സെൽസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ടു എ ബയർ and the buyer immediately leases the property back to the seller ee buyer veetum ee property seller ku lease ne kodukana arrangement ne parayendana sale and lease back